সংখ্যা গরিষ্ঠ এই সমাজে মুসলিমদের বিদায় কিভাবে আমরা দিব তাদের লাশের দাফন আমরা কিভাবে করব সেটা সিদ্ধান্ত নিবেন এদেশ রোলামা একরাম কোন টিভি উপস্থাপিকার অধিকার নাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাতু সুপ্রি দর্শক শ্রোতা ভাই বোন সম্প্রতি একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের একজন উপস্থাপিকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির লাশকে দাফন না করে পুড়িয়ে ফেলার দাবি তুলেছেন এই যে ভাইরাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখলাম আমরা যে যখন কেউ মারা গেলেন তখন মৃতদেহ স্বজনকে দেওয়া হলো না সেটি পুড়িয়ে ফেলা হলো আমরা দেখেছি যে চীনে আজকে প্রদেশে একজন রোগে আজকে নেই আজকে তারা পুরো করোনা মুক্ত একটুখানি আমাদের যারা শুনছেন তাদেরকে বলি এই মৃতদেহ যদি যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক সম্মত বিজ্ঞান সম্মতভাবে এখন আমরা সৎকার না করি আমাদের আপন জনদেরকে ফলে সেটা কত বড় ঝুঁকি হতে পারে তার এই দাবিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের ঘৃণা এবং ক্ষোভ বিরাজ করছে আজ আমরা কথা বলব এ বিষয় নিয়ে প্রিয় দর্শক আদম আলী ইসরাত সালাম পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম মানুষ এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে নিয়ে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লা সাল্লাম পর্যন্ত সকল যুগে সকল সভ্যতায় সকল সমাজে সকল নবী রসুলদের ইতিহাসে আমরা দেখি মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তাকে মাটির নিচে দাফন করার এই সুন্নাটি প্রচলিত আছে এই নিয়মটি প্রচলিত আছে এবং এটা ঐক্যবদ্ধ একটি আমল সকল শরীয়তে যেটি প্রচলিত ছিল আমাদের রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের শরীয়তে তথা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য বা ফরজে কেফায়া হলো কোনো মানুষের মৃত্যুর পরে কোনো মুসলিম মৃত্যুর পরে তাকে কবরস্থ করা তাকে দাফন করা যদি কেউ না করে তাহলে সকলেই এই লাশের প্রতি অসম্মান করার দায় দায়ী হবে এবং দোষে দুষ্ট হবে এবং অপরাধী হবে প্রিয়দর্শক আল্লামা এবদুল মঞ্জুর রহমাহল্লাহ বলেছেন যে পৃথিবীর সকল মুসলিম স্কলারগণ সকল ওলামায়করামগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন কারোর কোনো দ্বিমত নাই যে কোনো মুসলিমের মৃত্যুর পর যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির লাশকে মাঠের নিচে দাফন দিতে হবে দাফন করতে হবে এর বাইরে আমরা দেখি এবনে মাহাজা আবু দাউদ এবং এবনে হেব্বান সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কাস্র আজমিল মাইয়েতি কা কাসরি হাইয়া কোনো জীবিত মানুষকে তার হাড্ডিকে ভাঙলে যেরকম তার জন্য কষ্টের কারণ হয় মৃত মানুষকে যদি এভাবে তার হাড্ডি ভাঙা হয় সেটা তার কষ্টের কারণ হয় এমনকি মৃত ব্যক্তির লাশকে বহন করার সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্নেহের পর সহকারে বহন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে করে কোনো প্রকার নড়াচড়া অপ্রয়োজনে নড়াচড়া করার মাধ্যমে তার কষ্টের কারণ না হয় প্রিয়দর্শক রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের অন্য এক বর্ণনায় আসতে তিনি বলেছেন তিনি নিষেধ করেছেন কোনো মৃত ব্যক্তির লাশের উপর যেন কেউ না বসে এ সমস্ত হাদিসগুলোর মাধ্যমে মূলত ইসলাম একজন মানুষকে জীবিত থাকতো যেরকম তাকে খুব মর্যাদাবান মনে করে মৃত্যুর পরেও একজন মানুষকে মানুষের লাশকে যেন মর্যাদা দেওয়া হয় সম্মান দেওয়া হয় শ্রদ্ধা দেখানো হয় তার প্রতি অবজ্ঞা করানো হয় অশ্রদ্ধা করানো হয় সেই নির্দেশ কিন্তু ইসলাম দিয়েছে আর এই বিষয়গুলোকে সামনে রাখলে আমরা দেখি স্বাভাবিক অবস্থাতে যতক্ষণ পর্যন্ত সাধ্য থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য ফার্জ হলো মানুষের মৃত্যুর পরে সে যে রোগে মৃত্যুবরণ করো না কেন তার লাশকে মাটির নিচে দাফন করা এখন কথা হলো যে দাবি তুলেছেন সেই উপস্থাপিকা যে লাশকে মাটির নিচে দাফন করার চাইতে পুড়িয়ে ফেলা বেশি বিজ্ঞানসম্মত আমরা এই বিষয়ে শুধু এটুকু বলব যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাকে মাটির নিচে যদি দাফন করা হয় তাকে মাটির নিচে তার লাশ দাফন করার পরেও তার লাশ থেকে ভাইরাস এই মাটি ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে বা পৃথিবীর মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এটা এখনও পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন বলে আমরা জানি না অতএব তিনি কিসের উপরে ভিত্তি করে এ দাবি তুললেন সেটা একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন এবং তিনি ভালো বলতে পারেন প্রিয় দর্শক আমরা অত্যন্ত তীব্রভাবে তার এ দাবির বিরোধিতা করছি এবং ঘৃণা জানাচ্ছি তার এই হটকারিতামূলক দাবির প্রতি কারণ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এই সমাজে মুসলিমদের বিদায় কিভাবে আমরা দিব তাদের লাশের দাফন আমরা কিভাবে করব সেটা সিদ্ধান্ত নিবেন এদেশ রোলামা একরাম কোনো টিভি উপস্থাপিকার অধিকার নাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার যদি এটা বিজ্ঞান এর দাবিতে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের কোনো সূত্রের ভিত্তিতে এরকম দাবি তোলা হয়ে থাকে তাহলে সেটা ওলামায়করামের সামনে পেশ করা হবে এদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় রয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন রয়েছে ওলামায়করাম প্রতিনিধিত্বশীল রয়েছেন তাদের সামনে এটা আর্গুমেন্ট করা যেতে পারে তারা বিবেচনা করবেন আলোচনা করবেন বসবেন কিন্তু লাশ পুড়িয়ে ফেললে সেটা নিরাপদ হবে মাটির নিচে দাফন করলে সেটা নিরাপদ হবে না তার এই দাবিকে আমরা কোনোভাবেই মানতে নারাজ আমি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলা যেতে পারে তাদের সাথে পরামর্শ করেছি তাদের 
মতামত নিয়েছি তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছি বিষয়ে তারা বলেছেন যে করোনা ভাইরাসের রোগীকে মাটি নিচে দাফন করলেও তার ক্ষতি বা ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে আতঙ্ক রয়েছে এরকম কোনো দাবি অথেন্টিক কোনো সোর্স থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি সবচেয়ে বড় কথা হলো বিজ্ঞানসম্মত কি অবিজ্ঞানসম্মত এটা পরের কথা এ বিষয়ে কোনো টিভি উপস্থাপিকা এভাবে দুঃসাহসিকতার সাথে তিনি বিষয়টিকে তুলে ধরবেন এবং দাবি করবেন মুসলমানদের লাশকে পুড়িয়ে ফেলানোর জন্য আমি মনে করি এটা রীতিমতো তার সীমা লঙ্ঘন এবং এ বিষয়ে যদি কোনো কিছু বলারই থাকে ওলামায় ক্রাম বিবেচনা করবেন তারা শুনবেন এবং পৃথিবীর সমস্ত স্কলারদের ঐক্যমতের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটা উদ্ভট কথা উদ্ভট একটা দাবি একটা স্যাটেলাইট চ্যানেল এভাবে আসা এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরেও ইসলাম তাকে সম্মান দেয় তাকে অসম্মান করা তার সম্মান হানি হয় অশ্রদ্ধা হয় এরকম কিছু কোনো কিছু করতে নিষেধ করে অতএব আমরা বলব সাধারণ অবস্থাতে লাশকে পুড়িয়ে ভস্য করে ফেলা এটা ইসলামের শিক্ষা নয় কোন এবং সন্ন্যাস শিক্ষা নয় মুসলমানের লাশের সাথে এরকম কোনো আচরণ করা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েজ নয় আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিকটা বোঝার তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ